நம்ம சேனல்ல இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் சினிமாவில் இது வரைக்கும் வந்த படங்கள்லேயே விகடனில் அதிக மார்க் வாங்கிய டாப் டென் படங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் அதே போல் இது வரைக்கும் வந்த விஜய் படங்களில் அதிக மார்க் வாங்கிய டாப் டென் விஜய் படங்கள் என்ன அப்படின்றதையும் பார்த்துருந்தோம் ஒருவேளை நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் இருக்கும் அந்த வீடியோவை மறக்காமல் பார்த்துருங்க இன்னைக்கான வீடியோவில் விகடன் ஒரு சில படங்களுக்கு மார்க்கே போடாமல் காரி துப்பி இருக்கிறாங்க அப்படி விகடன் மார்க் போடக்கூட தகுதி இல்லாத படங்கள் அப்படின்னு எந்த படத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த லிஸ்டில் முதல்ல வந்திருக்கிற படம் வீராசாமி டி ராஜேந்திர அவர்களே கதை திரைக்கதை வசனம் பாடல்கள் இசை ஒளிப்பதிவுன்னு எல்லாத்தையும் செஞ்சு அவரே நடிச்சிருக்கக்கூடிய படம் தான் இந்த படத்துக்கான விகடன் விமர்சனத்தில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் பாசம் நேசம் கற்பு காதல் வீரம் நேர்மை துணிவு சேவை நீதி மானம் அப்படின்னு எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தில் எது எது எங்கெங்கே இருக்கிறமோ அதெல்லாம் அங்கங்கே இல்லாமல் ஏருக்கு மாறாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் படத்தில் பண்ணுற ஒரே ஆள் டி ஆர் அவர்கள் தான் அப்படின்னு சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக பஞ்ச் டைலாகா பரீட்சைக்கு மார்க் போடலாம் ஆனால் விஷ பரீட்சைக்கு மார்க் போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு மார்க் எதுவும் போடலை இந்த லிஸ்டில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற படம் தொடர்ந்து வெற்றி படங்களையே இயக்கி கொண்டிருந்த ஷங்கரின் பாய்ஸ் ஜெனிலியா சித்தார்த் நகுல் பரத் அப்படின்னு முழுக்க முழுக்க புதுமுகங்களை வைத்து அவர் இயக்கிய ஒரு திரைப்படம் தான் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் இந்த படத்தினுடைய பாடல்கள் எல்லாமே மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடைஞ்சிருந்தது ஆனால் இந்த படத்துக்கு விகடன் விமர்சனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரே வரியில் சீச்சி பேட் பாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி விமர்சனம் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இந்த படத்துக்கும் அவங்க எந்த மார்க்கும் கொடுக்கல இந்த லிஸ்டில் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற படம் தனுஷின் முதல் திரைப்படம் அதுவும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் ஆமாங்க துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் தான் இந்த படத்துக்கான விகடன் விமர்சனத்தில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா விடலை பருவத்து பிள்ளைகள் விபரீதமான பாதைக்கு செல்ல யார் காரணம் அப்படின்ற அழகான கதையை ஒரு குப்பை மாதிரி படமாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்பவே காட்டமாக விமர்சனம் பண்ணதோடு மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக இந்த படத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக மட்டும் ஒரு படத்தை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு இந்த படம் ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு எந்த ஒரு மார்க்குமே கொடுக்கல இந்த லிஸ்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற படம் தம்பிராமையா இயக்கத்தில் வடிவில் அவர்கள் நடித்திருந்த இந்திர லோகத்தில் நான் அழகப்பன் இந்த படத்துக்கான விமர்சனத்தில் விகடன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டமாக செட்டெல்லாம் போட்டு மாங்கு மாங்குன்னு வசனம் எழுதி வண்டி வண்டியாக அட்வைஸ்லாம் கொடுத்து தப்பு தப்பாக சென்டிமெண்ட் காட்சிகளை வச்சு துளியோண்டு காமெடியோடன் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு படம் உண்மையிலேயே இந்த படத்துக்கு பேசாமல் இம்சை அரசன் அப்படின்னு பெயர் வச்சுருந்துருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு படம் பார்க்க வந்தவங்கள இம்சை பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு இந்த படத்துக்கு விமர்சனம் எழுதி இந்த படத்துக்கும் மார்க் எதுவும் போடலை இந்த லிஸ்டில் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிற படம் எஸ் ஜே சூர்யா நயன்தாரா நடிப்பில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளியான கல்வனின் காதலி எனக்கு தெரிஞ்சு சன் டிவியுடைய டாப் டென் மூவிஸில் இந்த படத்துக்கு ரெண்டாவது இடமோ இல்லை முதல் இடமோ கொடுத்துருந்ததா ஞாபகம் சரி இந்த படத்தினுடைய விகடன் விமர்சனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த படத்துடைய கதையை பொறுத்த வரைக்கும் கத்தி மேலே நடப்பதற்கு சம்மந்தம் ஆனால் அவங்க கத்தி மேலே நடக்கிறதுக்கு பதிலாக கத்தியை எடுத்தே நம்மளை குத்திட்டாங்க படம் ஃபுல்லாக ரெட்டை அர்த்த வசனங்கள்லாம் கிடையாது டைரெக்டாக காதை கூச வைக்கிற ஒரே வசனம் தான் தமிழ் சினிமாவில் சின்ன பட்ஜெட்டோ பெரிய பட்ஜெட்டோ நிறைய நல்ல படங்கள்லாம் வந்திருக்குது ஆனால் அந்த படத்துக்கெல்லாம் திருஷ்டி போட்டு வச்ச மாதிரி இந்த படம் வெளி வந்திருக்குது கல்கி அவர்களின் புகழ் காவியமான கல்வனின் காதலி அப்படின்ற தலைப்பையே இந்த படத்துக்கு வச்சதுக்கு கல்கி அவர்கள் இவங்களை மன்னிப்பாங்களான்னு கூட தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு மார்க்லாம் எங்களால் போட முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த லிஸ்டில் அடுத்த இடம் பிடிச்சிருக்கிறதும் எஸ் ஜே சூர்யா அவர்கள் நடிப்பில் வெளிவந்த திருமகன் திரைப்படம் தான் இந்த படத்துக்கான விமர்சனத்தில் விகடன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த படத்தில் ராதாரவி நல்லவராக கெட்டவரா அப்படின்னு குழப்பமாக இருக்குது ஊரே மதிக்கிற அளவுக்கு விஜயகுமார் யார் அப்படின்றது மர்மமாக இருக்குது மீரா ஜாஸ்மின் இந்த படத்தில் இருக்கிறது குதூகலமாக இருக்குது இந்த படத்தில் ஆறுதலான விஷயம் அப்படின்றது தேவாவுடைய இசை தான் அழகான விஷயன்றது இந்த படத்தின் ஒளிப்பதிவு தான் இந்த படத்தில் எஸ் ஜே சூர்யா பேசும் வசனங்கள் எல்லாமே நாராசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக இந்த படம் ஃபெயிலு அப்புறம் எதுக்கு அந்த படத்துக்கு மார்க்லாம் போட்டுக்கிட்டே அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இந்த லிஸ்டில் அடுத்ததான் ராம்கி அவர்கள் நடிப்பில் வெளியான உளவாளி இந்த படத்தினுடைய விமர்சனத்தில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா கதை சொன்னாதான் நான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி அடம் பிடிக்கிற குழந்தை கூட உளவாளி படத்துடைய கதையை சொன்னால் சாப்பிட்றதையே நிறுத்திடும் 
அந்த அளவுக்கு கேவலமான ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லணுங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் ஒரு வில்லன் அந்த வில்லனை பிடிக்கிறதுக்கு ஜேம்ஸ் பேண்ட் மாதிரி போலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய ராம்கி இவங்க ரெண்டு பேரை வச்சு எந்த அளவுக்கு கதையை இழுக்க முடியுமோ இழுத்து நம்ம கழுத்தை அறுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கான மார்க்கில் சாரி அப்படின்னு எழுதி முடிச்சுட்டாங்க இந்த லிஸ்ட்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் வெளியான காமா அப்படின்ற படம் இந்த படத்தினுடைய விமர்சனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த படத்தில் கதையை தவிர மீதி எல்லாமே இருக்குது அதாவது கதாநாயகிக்கு கனவுல அடிக்கடி செக்ஸியான கனவு வரும்னு சொல்லிட்டு கனவுல காட்டுறதா சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் படத்துல திரையில காமிச்சிட்டாங்க இதுல எது கனவு எது நினைவுனே கடைசி வரைக்கும் தெரியல இந்த படத்துல கேமராவை எங்கெல்லாம் வைக்க கூடாதோ அங்கெல்லாம் வச்சு படத்தை எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த படம் பார்த்தவங்க கதாநாயகி கிட்ட கேட்காமலே அவங்களுக்கு தேவையான கரெக்ட் அளவுல ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு கேமரா கதநாயகியுடைய அளவுகளை படம் பிடிச்சு காட்டியிருக்குது அப்படின்னு விமர்சனத்தில் சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு எங்க கிட்ட மைனஸ்ல மார்க் போடுற ஆப்ஷன் கிடையாது அதனால இந்த படத்துக்கு நாங்க மார்க் போடல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த லிஸ்ட்ல வந்த படங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு படத்துக்கு நீங்க மார்க் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது என்ன படம் எவ்வளவு மார்க் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்றத மறக்காம கவுண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இதே போல மார்க் போட தகுதி இல்லாத படங்கள் அப்படின்னு நீங்க எந்த படத்தையாவது நினைச்சீங்கன்னா அந்த படத்தினுடைய பெயர் என்ன அப்படின்றதையும் மறக்காம கவுண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க அதோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து இது போன்ற பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்களுக்கு மறக்காம நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்